বার কাউন্সিল এবং জুডিশিয়ারির জন্য তরিকিত চ্যানেল এম এস লাইভ পয়েন্টে আপনাদের সবাইকে স্বাগত মনে রাখবেন এটি হচ্ছে বাংলাদেশের প্রথম চ্যানেল যেটি বার কাউন্সিল এবং জুডিশিয়ারি নিয়ে কাজ করবে আমরা আজকে দেখব পেনাল কোর্ট আর এই ভিডিওটি শুধুমাত্র তাদের জন্য যারা আমরা জানি না যে কোন জায়গা থেকে প্রশ্ন করা হয় বিশেষ করে প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় সেটা হোক বার কাউন্সিল আর হোক জুডিশিয়ারি আর যারা সময়ের অভাবে আসলে পড়তে পারি না আমরা জানি যে বার কাউন্সিলে পরীক্ষা কয়েক বছর পরপর হয় সো এত সময় অপেক্ষা না করে অনেকেই কিন্তু কোনো কর্মে প্রবেশ করে যখন সে কোনো কর্মস্থলে প্রবেশ করে তখন কিন্তু সে সেভাবে ভালোভাবে পড়তে পারে না তার কাছে সময়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমরা অনেকেই বুঝি না কোন জায়গা থেকে আসলে এম সিকিউ প্রশ্নগুলো এসে থাকে সো আমাদের মধ্যে অনেকেই আমরা আছি যারা হচ্ছে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোন একটা আইনের সবগুলো সেকশন পড়ি কিন্তু সবগুলো সেকশন থেকে তো প্রশ্ন আসবে না কিছু নির্দিষ্ট জায়গা থেকে কিন্তু প্রশ্ন করা হয় আমরা দেখব পেনাল কোডের সেই নির্দিষ্ট জায়গাগুলো দেখব সে নির্দিষ্ট সেকশনগুলো যে সেকশনগুলো থেকে আসলে বেশিরভাগ সময় প্রশ্ন করা হয় তাহলে আমি যদি সব সেকশনগুলো পরেও থাকি তাহলে কিন্তু আমি এমসিকিউ পরীক্ষা ভালো করতে পারবো না যদি না আমি না জানি কিভাবে প্রশ্ন আসে কোন জায়গা থেকে প্রশ্ন আসে আমরা যারা শুধুমাত্র পঞ্চাশ পে পাস করতে চাই বার কাউন্সিল পরীক্ষায় তাদের জন্য এই ভিডিওটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ দেখুন আমরা জানি যে পেনাল কোড থেকে এম সিকিউ পরীক্ষায় বিশটি কোশ্চেন থাকে বিশটি কোশ্চেনের মধ্যে যদি আপনি এগারো থেকে বারোটা কোশ্চেনের আনসার করতে পারেন এম সিকিউ টেস্টে তাহলেই কিন্তু আপনার পাশ মার্কস চলে আসবে এবং কিভাবে পাশ মার্কস চলে আসবে এটা নিয়ে কিন্তু আমার পূর্ববর্তী ভিডিও আছে আপনারা দেখবেন ওখানে আমি দেখিয়েছিলাম যে কিভাবে আপনি দশ থেকে এগারো পাইলেই পেনাল কোডে আপনি টোটালি পঞ্চাশের উপরে নাম্বার পাবেন নাম্বারটা হয়ে যাবে পঞ্চান্ন থেকে ষাটের মধ্যে যখন আপনি মেন্টালি সেট আপ হবেন যে পেনাল কোডে আপনি বিশটি এম সিকিউ থেকে দশ থেকে এগারোটি এম সিকিউ আনসার করবেন এবং বাকি আট থেকে নয়টি এম সিকিউ সেরে দিবেন তখন কিন্তু আপনি সহজেই পাস করতে পারবেন কারণ হচ্ছে আপনি যদি এলোমেলোভাবে সকল সেকশন পড়তে যান তখন দেখবেন আপনার কনফিউশন তৈরি হবে এবং কনফিউশন থেকে কিন্তু নেগেটিভ মার্কিং হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায় তাহলে আমরা এই কাজটি যেন না করি এখানে আমার সত্তর বা আশি পাওয়া মেন বিষয় না মেন বিষয় হচ্ছে আমি যেন পঞ্চাশ পে বার কাউন্সিল পরীক্ষায় পাশ করি এবং বার কাউন্সিল থেকে সেই কাঙ্ক্ষিত সনদটি সিনিয়ে আনি তাদের জন্য এই ভিডিওটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে যারা আমরা জানি না কোন জায়গা থেকে প্রশ্ন করা হয় পেনাল কোডে অলরেডি আমি তিন চারটি সাবজেক্টের উপর সেকশন ওয়াইজ ভিডিও দিয়েছি সেগুলো দেখবেন আজকের ভিডিওটি হচ্ছে শুধুমাত্র পেনাল কোডের জন্য তাহলে আমরা এখন দেখব যে পেনাল কোডের কোন কোন সেকশনগুলো পড়লেই আপনি সহজেই দশ থেকে এগারোটি এম সিকিউ প্রশ্নের উত্তর করতে পারবেন আপনার সবগুলো সেকশন পড়া লাগবে না তো দেখুন পেনাল কোড কিন্তু বিশাল একটা সিলেবাস সেটা প্রিলিমিনারি হোক আর এম সিকিউর জন্য হোক কারণ আমরা জানি পেনাল কোডের সেকশন আছে পাঁচশো এগারোটি আমরা যারা মোটামুটি পাস করতে চাই যাদের টার্গেট শুধু পঞ্চাশ যাদের টার্গেট শুধু আমি বার কাউন্সিল রিটার্ন দিব বা জুডিশিয়ারি রিটার্ন দিব তাদের জন্য কিন্তু এই ভিডিওটি আমি পূর্বেই বলেছি আমরা শুধু পড়ব মাত্র একশো এগারোটি সেকশন কতটি সেকশন থেকে পাঁচশো এগারোটি সেকশন থেকে আপনি যখন পাঁচশো এগারোটি সেকশন থেকে মনে মনে ভাববেন যে আমি একশো আঠারোটি সেকশন পড়ব তাহলে দেখেন আপনার কনফিডেন্স লেভেলটা কত বেড়ে যাচ্ছে তখন আপনি ইজিলি হাসি খুশি মনে এই একশো আঠারোটি সেকশন খুব ভালোভাবে পড়তে পারবেন এবং আপনার মধ্যে কনফিডেন্স গ্রো হবে যা আমি তো আনসার করব বিশটি এম সিকিউর মধ্যে মাত্র দশ থেকে এগারোটি তখনই কিন্তু আপনি ভালো করতে পারবেন আর যদি আপনি চিন্তা করেন যে বৃষ্টির মধ্যে বৃষ্টি আপনাকে আনসার করতে হবে তাদের জন্য আমার কিছু বলার নাই আমার বলার শুধুমাত্র তাদের জন্য যারা আমরা পাশ করতে চাই কারণ এখানে আপনি বেশি মার্ক পেলেও কিন্তু আপনার জন্য খুব বেশি উপকার হবে না যে আশি পেয়ে পাশ করে তার যেই মূল্য আর যে পঞ্চাশ পেয়ে পাশ করে তার সমান মূল্য সো 
আপনি কেন এলোমেলোভাবে পড়তে যাবেন আর এলোমেলোভাবে পড়তে যাওয়ার কারণেই কিন্তু আমরা অনেকেই পাশ করতে পারে না অনেকেই আমরা পারি পারি বলি এবং সব সেকশন পড়ি সেটাও বলি কিন্তু তাদের মধ্যেও কিন্তু অনেকে আমরা পাশ করতে পারি না তাহলে আপনারা যদি এটা ফলো করেন এই ভিডিওটি ফলো করেন এই সেকশনগুলো ফলো করেন তাহলে আশা রাখা যায় যাতে দশ থেকে এগারোটি কোয়েশ্চেনের আনসার করতে পারবেন পেনাল কোড থেকে বিশটি এম সিকিউর মধ্যে তাহলে দেখুন আপনি যখন একশো আঠারোটি সেকশন পড়বেন পাঁচশো এগারোটি সেকশন থেকে আপনাকে কিন্তু পড়তে হবে না তিন শত তিরানব্বইটি সেকশন যখন আপনি তিন শত তিরানব্বইটি সেকশন প্রিলিমিনারির জন্য বাদ দিয়ে দেবেন এবং মনে রাখবেন এই একশো আঠারোটি সেকশন কিন্তু রিটেনের জন্য কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ রিটেনে যেখানে আপনার পেনাল কোড থেকে দুটি কোয়েশ্চেনের একটি আনসার দিতে হবে মানে পনেরো মার্ক থাকবে এই পনেরো মার্ক কিন্তু আপনি ইজিলি আনসার করতে পারবেন আপনার পেনাল কোড রিটেন পরীক্ষায় কিন্তু আপনার দুটি কোয়েশ্চেন কমন পড়া খুব গুরুত্বপূর্ণ না গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে একটা প্রশ্ন কমন পড়েছে দুটি প্রশ্নের মধ্যে এবং একটাই আপনি ভালো করে দিচ্ছেন কারণ আপনার দুটি প্রশ্ন কমন পড়ে তো আপনার কোনো লাভ নেই কারণ আপনি তো দুটি কোয়েশ্চেনের আনসার দিতে পারবেন না এখানে বার কাউন্সিলে রিটার্ন সিলেবাসে দেওয়া আছে যে প্যানাল কোডে দুটি প্রশ্ন থাকবে দুইটি প্রশ্নের মধ্যে আপনি একটা প্রশ্নের আনসার দিবেন সো দুটি প্রশ্ন কমন পরে কিন্তু আপনার কোনো লাভ নাই সেই ক্ষেত্রে যদি আপনি এই একশো আঠারোটি সেকশনে রিটার্নের জন্য ফলো করতে পারেন তাহলে দেখবেন আপনি একটা প্রশ্ন পেয়ে গেছেন আর ওই একটা প্রশ্নই যদি আপনি ভালোভাবে লিখতে পারেন তাহলে আট নয় মার্কস ক্যারি করবেন আর এটি আপনার রিটার্ন পাস করার জন্য সহায়ক হবে তাহলে আমরা দেখব পেনাল কোডের সেই সেকশনগুলো মাত্র একশো আঠারোটি সেকশন যে একশো আঠারোটি সেকশনের উপর ভর করেই কিন্তু আপনি প্রিলি বা রিটেন পরীক্ষায় ভালো করতে পারবেন অন্তত পাশ মার্কটা আপনি নিয়ে আসতে পারবেন তাহলে সেকশনগুলো আমরা এখন ক্রমান্বয়ে দেখব এবং আপনারা পাশাপাশি খাতায় লিখে রাখতে পারেন কারণ খাতায় লিখে রাখলে কি হবে আপনি পরবর্তীতে পড়তে পারবেন তো প্রথমেই হচ্ছে সেকশন থার্টি ফোর সেকশন থার্টি সেভেন ফিফটি থ্রি ফিফটি ফোর ফিফটি ফাইভ ফিফটি ফাইভ এ সিক্সটি থ্রি সিক্সটি সেভেন সেভেনটি থ্রি সেভেনটি ফোর এইটি এইটি টু এইটি থ্রি এইটি ফোর এইটি ফাইভ নাইনটি নাইনটি টু নাইনটি থ্রি নাইনটি সেভেন নাইনটি নাইন ওয়ান জিরো থ্রি ওয়ান জিরো ফাইভ ওয়ান জিরো সিক্স ওয়ান জিরো সেভেন ওয়ান জিরো নাইন ওয়ান টোয়েন্টি এ ওয়ান টোয়েন্টি বি ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ান ওয়ান টোয়েন্টি ফোর ওয়ান ফর্টি ওয়ান ওয়ান ফর্টি টু ওয়ান ফর্টি ফাইভ ওয়ান ফর্টি নাইন ওয়ান ফিফটি নাইন ওয়ান সিক্সটি ওয়ান সিক্সটি ওয়ান ওয়ান সেভেন্টি তারপর হচ্ছে ওয়ান নাইনটি ওয়ান ওয়ান নাইনটি টু ওয়ান নাইনটি ফোর টু ইলেভেন টু নাইনটি নাইন থ্রি হান্ড্রেড থ্রি জিরো ওয়ান থ্রি জিরো টু থ্রি জিরো থ্রি থ্রি জিরো ফোর থ্রি জিরো ফাইভ থ্রি জিরো সিক্স থ্রি জিরো সেভেন থ্রি জিরো এইট থ্রি জিরো নাইন থ্রি টেন থ্রি ইলেভেন থ্রি টুয়েলভ তারপর হচ্ছে থ্রি নাইনটিন থেকে থ্রি টোয়েন্টি ফাইভ থ্রি টোয়েন্টি সিক্স এ তারপর হচ্ছে থ্রি থার্টি নাইন থেকে থ্রি ফর্টি ফোর থ্রি ফিফটি ফোর থ্রি ফিফটি নাইন থ্রি সিক্সটি থ্রি সিক্সটি টু থ্রি সিক্সটি ফোর থ্রি সেভেন্টি ফাইভ থ্রি সেভেন্টি সিক্স থ্রি সেভেন্টি এইট থ্রি সেভেন্টি নাইন থ্রি এইটি থ্রি এইটি ওয়ান থ্রি এইটি থ্রি থ্রি এইটি ফোর থ্রি নাইনটি থ্রি নাইনটি টু থ্রি নাইনটি ফাইভ থ্রি নাইনটি সিক্স ফোর জিরো ফাইভ ফোর জিরো সিক্স ফোর টোয়েন্টি ফাইভ ফোর টোয়েন্টি সিক্স ফোর ফিফটিন ফোর টোয়েন্টি ফোর সেভেন্টিন তারপরে ফোর ফর্টি ওয়ান থেকে ফোর ফর্টি নাইন ফোর ফিফটি ওয়ান ফোর সিক্সটি থ্রি ফোর সিক্সটি ফোর ফোর সিক্সটি ফাইভ ফোর ফর্টি নাইন ফাইভ হান্ড্রেড ফাইভ জিরো থ্রি ফাইভ জিরো সিক্স ফাইভ জিরো সেভেন ফাইভ জিরো নাইন অ্যান্ড অ্যাট লাস্ট ফাইভ ইলেভেন এ হচ্ছে আমাদের একশো আঠারোটি সেকশন যেটা আপনি পড়বেন 
পাঁচশো এগারোটি সেকশন থেকে এই সেকশনগুলো যদি আপনি ভালোভাবে পড়তে পারেন তাহলে অবশ্যই দশ থেকে এগারোটি এম সি কি আপনি সহজে আনসার করতে পারবেন কোনো দ্বিধানন্দ ছাড়া এবং মনে রাখবেন এখানে কিন্তু নেগেটিভ মার্কিং হওয়ার কোনো ধরনের সম্ভাবনা নাই তাহলে আপনি কেন এলোমেলো পড়বেন আপনার কাছে এই সুযোগ থাকতে আপনি যদি পড়াটা গোসালোভাবে পড়েন তাহলে দেখবেন আপনার গোসালো মন আপনাকে কনফিডেন্স দিবে আর এই কনফিডেন্সটা কিন্তু পরীক্ষার হলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমরা জানি যে পরীক্ষার হলে আমরা মানসিকভাবে ভেঙে পড়ি এই ভেঙ্গ অন্তত পড়বো না আপনি যখন মানসিকভাবে পরীক্ষার হলে ভেঙে পড়বেন না তখন দেখবেন আপনার পরীক্ষাটা আপনার হাসির মতোই সুন্দর হবে ভালো হবে আমি আগেও বলেছি আমি কয়েকটি সাবজেক্টের সেকশন ওয়াইজ এবং কয়েকটি সাবজেক্টের রিটেনের জন্য সাজেশন দিয়ে দিয়েছি এবং রিটেনের যে প্রশ্নগুলো আছে আমি যেগুলো সাজেশন আকারে দিয়েছি সেগুলোর উত্তর কিন্তু আমি প্রতিদিন দু থেকে তিনটি করে ভিডিও আকারে আমার চ্যানেলে আপলোড দিচ্ছি সেগুলো দেখবেন আর সাথে থাকবেন উৎসাহ দেবেন কারণ আপনার উৎসাহই আমাকে কাজ করতে সহায়তা করবে এজন্য বেশি বেশি শেয়ার করবেন সবাইকে জানাবেন কারণ আপনি জানার সাথে সাথে আপনি যখন অন্যকে জানাবেন তখন আপনার ভালো লাগবে আর এই ভালো লাগাটা কিন্তু জীবনে চলার পথে খুবই দরকার ভালো থাকবেন শেয়ার করবেন ধন্যবাদ সবাইকে